。佳期，你当初那么决绝的跟我分手，是不是与我母亲有关？佳琪，雨这么大，不如就这家好吗？好啊。走。没事，进去。被 K 了是吧？啊！哎呦，像她这种年近四十的女人，只有偷情没有爱情，她的不可理喻是可以理解的。哎，你不要胡说八道好不好？很缺德哎！哎呀，这可是我的一种直觉。如果是正常交往，干嘛这么神秘，一副见不得光的样子？谁在叫我？哎、你偷情病啊你！若要人不知，除非己莫为。当心我告诉女王陛下，你们在背后说她的八卦。你还是少管闲事吧，小心你的秘密曝光。啊，女王陛下，把什么都跟你们说了。什么事啊？啊，没事，没事。哎。真的没有全身而退哦！来，给我。李鼎。哎，吃完饭了。嗯，和平哥，这是李鼎。李鼎，这是和平哥。你好。
这是何兵哥给你带的龙门特产，还有当地的黄酒，特地谢谢你一直这么照顾我。不成敬意，不用客气。我照顾妻子，不是为了谁。我还要出外景，先走了。你这个朋友，挺酷的。啊，平时他不是这样的，可能因为最近工作。每次赛车的时候，随着速度越来越快，我的心就越平静，只专注眼前的道路，享受超越对手的快感。没什么比赛车更让我着迷的了。看得出来你很喜欢赛车。只要是我想做的事情，我都会做到最好。就像赛车，我一定要跑到前面，一定要拿到冠军。如果哪天我不能做我自己喜欢做的事，我宁愿去死。做好了。生死的抉择，我愿意和你一起面对。可是像这样疯狂的举动，我觉得没必要吧。夏大明，我说过，我不会让我身边的女人受伤的
什么时候开始，那个尤佳琪又出现在你身边了？小曼跟我说，我还不相信，直到她把这个拿到我面前。你叫我跟你爸往后怎么做人呢、啊？你怎么向妻子交代啊？你怎么这么没出息呀、啊？那个尤佳琪，她当年无情无义的甩了你，现在你功成名就了，她又回来沾上你，你傻呀你呀、啊！哎呀！您先坐下，您冷静一点。事情不是像您想象的那样，这一切都是误会，一定是有人蓄意要伤害西子。不，和平，你听我说，西子她现在肯定已经知道了，不管是误会也好，意外也罢，让她相信你才是最重要的。你现在赶快去找她解释，快去快去快去，妈，去呀，你快去，妈。你这是干什么呀？事情已经发生了，对西子的困扰已经造成了。我现在要面对的不光是西子一个人，你让我自己处理这件事好吗？你在说什么呀？都到现在了，你还在想着那个尤佳期啊？我看根本就是他找人做的好事。佳期不是这样的人。好吧，那我就把事情跟你说清楚。我之所以会和佳期在龙门相见。是因为那天是他父亲的忌日，后来碰上公路塌方，我跟他都回不来，只能在那边找宾馆住宿。事情就是这样，你明白了没有？刘明远死了，妈，你是不是认识他？不认识，谁说我们认识了？你们不是大学同学吗？大学同学。大学同学也未必就相识啊，大学里有那么多人，有些什么人叫什么名字，我哪记得清楚啊？哎呀，和平啊，你不要把话题扯远了。现在最重要的是西子要相信你，你现在就去跟他解释，去去去，快去呀去呀！妈，关于西子的事情，我必须跟你说清楚。我没办法爱上一个我从小把她当妹妹的女人。西子是很优秀，但不是我想要的。我要的只有一个人，那就是尤佳期。和平，妈不是要打你，妈妈向你道歉，对不起。和平，我我怎么会？我我真是气坏了，我真是气坏了，我真的气坏了。你怎么就这么执迷不悟啊？西子他哪点比不上那个尤佳期？对了，他现在不是跟东子在一起吗？他为什么还不肯放过你呀、啊？妈，你这个样子叫我怎么跟你谈呢？妈不是要跟你谈那个女人，妈是要你躲开她，躲她越远越好。你忘记了吗？她害得你。被火烧得遍体鳞伤，差点连命都没有了呀！哎呀，和平，你答应妈，你会躲他远远的。哎，你跟妈说，和平，你跟妈说，你跟妈说呀！
，孟和平打电话来了。说明他默认了这一切。其实是我把电话关了的。我想自己冷静的想一想。当然，要不然你今天的手机肯定给打爆了。妻子，你真的喜欢他吗？其实，我从小就特别崇拜和平哥，觉得他人很好，跟他在一起很开心。可是，如果在和平哥的心里，对我没有任何想法的话，我也不再强求。那当然了，你值得一个全心爱着你的，一个就算给他全世界，心里也只有你的人。西子，你也该给其他人一点机会。是啊，也许我该找一个真正懂我、爱我的人才。这风太大了，录了一天的影，早点回去休息吧。嗯。为了你的安全，还是让我送你到停车场。走吧。陷入感情世界啊！你打算什么时候再给我打电话？走的我腿都酸了。我想打，我一直都很想要打电话，可是我不知道为什么我会害怕解释，这只是一场误会。我怕我解释不够清楚，我怕我会越描越黑。其实，其实那天你打来的时候，和平就只是给我送水而已。我不知道为什么我说不出口，因为，因为我真的害怕失去。你怎么知道我不相信你呢？爱一个人，就是要完全的信任。而且发生这种事情，我相信总会有原因的。董子，谢谢你，有你的信任，任何的冷言冷语对我来说都没有关系。就算是丢了工作，我也不在乎
，丢工作，谁说的？王总，莫名其妙，关他屁事。王总说，我破坏了公司的形象，得罪了两大客户。他说，如果我摆不平你跟和平的话，就离职。这女人也太现实了。好吧，我这边你算摆平了。和平那里，我相信他也不会找你麻烦，他找不到你。放心吧。光看那照片啊，你们两个被淋得跟落汤鸡一样，那品官也太没有档次了。如果那是和平的品味，我要提醒西子，他眼光有问题。其实我真的很希望那个时候陪在我身边的人是你，佳琪，请你不要躲着我，我需要跟你见个面，有很重要的事要跟你说，我会在你家的楼下等着你。你打算一直逃避和平的事？不是了，我觉得他没有必要来跟我道歉。他现在最应该做的就是去找西子解释这一切，而不是直接来找我。看来他对你的执着更胜于西子。不是的，东子，你不要误会。在龙门那天，我跟他解释的很清楚，我确定没有让他有任何的错觉。我跟他回不去了。从我跟他分手的那天，我就没有想过我要回头。这一点我们倒是很像，我们都是果决的人。我跟和平是哥们儿，感情的事情不像女人，一天到晚交流。不过和平这样的态度，我也感觉很意外。是啊，不过是一段逝去的爱情嘛，为什么放不下呢？是，不过就是一段逝去的爱情，他也太想不开了。和平，这就是你爱的死去活来的女人，我可帮你把她给看透了。一个人去哪儿了？我们都很担心你啊。我很好。佳琪，你还好吧？听说女王陛下给你下了一个最后通牒。我们办公室啊，还真是没有秘密啊。佳琪，呃，只是也许我还能在女王面前帮你说几句好话。对对对对，过金都跟我招了。他跟女王，这不是重点了。重点是我在他面前还能帮他说几句好话。是是是。谢谢。哎呦，你们这样子我会想要哭哎。加油！嗯，要笑哦。准备露营，倒数五、四、三、二。大家好，今晚我们很荣幸的邀请到国内两性专家。郑文晶女士来到我们的现场，卡。西子，是郑静文女士，再来。不好意思啊，导播，郑老师，不好意思、啊。准备露营，倒数十、九、八、七
，六、五、四、三、二。大家好，今晚我们很荣幸邀请到国内两性专家郑经文女士来到我们的现场，让我们欢迎她。他在两性议题上呢有卓越贡献，他的著作《上床下床》也在国际上突破了百万销量。卡，哎呀，妻子，是国内突破百万，不是国际。麻烦您把稿子再看一下好吗？助理，拿水来。哦，郑老师，真不好意思，我们先休息会儿。郑老师，不好意思，没事。网络上的留言对他压力很大吧？公众人物遇到这种压力也没有办法。导播，不好意思，啊，让我休息五分钟。现场休息五分钟。妻子，你没事吧？喝点水。你别管我，我去下洗手间。何斌哥，我是妻子。录完影后，我必住，所以我从来都不避讳你在我的身边出现。媒体早就关注我们两个了，现在你告诉我媒体是乱写的，我可以相信。可为什么赵佩里偏偏是尤佳期？你明明知道她是我哥的女朋友。事情发展成这样，你要我怎么去面对我哥？妻子，我可以理解你为什么这么生气。至于东子那边，我也会跟他交代清楚。那我呢？你是不是也应该和我解释清楚？事情发展到现在，和平哥，你连一句解释都没有。你明明知道，我喜欢你。我在乎你，可为什么你一定要这样伤害我呢？难道我在你心里就什么都不是吗？你要我怎么跟你说，你才会明白？在我没有搞清楚真相之前。没有人可以取代佳期在我心中的位置喂，佳琪啊，我在你公司附近，什么时候下来吃饭？啊、哦，对不起，对不起，我忘记了，你等我一下好不好？我处理完事情就出去。这么认真啊？出去再跟你说。好，我等你。拜拜。
佳期啊，不错啊。到现在为止，我还没有收到客户的投诉，说明你确实把他们都摆平了。王总，我不需要摆平任何人。事实上，是我们的客户并没有兴趣随着这些无聊的网络流言起舞。明天我会把预算交给你。时间到了，我要下班了，再见。刘佳琪。不要叫得那么亲，谁是你伯母啊？我们孟家和你们尤家早就没有一点关系了，你们父女竟然拿了我的钱，就应该滚得远远的，不要再来纠缠我们家和平。你们父女俩一个样子，一点羞耻心都没有。你那个父亲为了一点点钱，什么条件都肯答应，真是没骨气。我不知道我爸当初是受了多大的委屈，才会收下那笔钱。但是看在和平的份上，我还是很尊重你，叫你声伯母。请伯母对我爸尊重一点。如果你再羞辱他的话，我就对你不客气。哼，真是有其父必有其女啊，俩人一样的不要脸。你以为闹出绯闻来就可以绑住和平了吗？你做梦！你这个不要脸的东西！失礼了，伯母。佳琪是我的女朋友，我希望你可以和我一样尊重她。东子，这个女人太狠毒，太有心机了，你不要被她耍了。谢谢您的提醒。像您这样扯着嗓子骂人，还动手打人，实在是有失风度了。您要不要先冷静一下？东子，你不知道这个女人做了多少不要脸的事啊！不管佳琪做了什么。我都不会让你这么对他，您应该适可而止。哎，东子，你听我说。哎，东子。不要客气，喝杯茶。第一次来我们家，千万不要客气。哎，谢谢伯母。我就跟你说不要紧张吗？和平啊，去给你爸打个电话，问他什么时候回来，我们等他吃晚饭，顺便再去巷口买几瓶酒回来，待会儿啊陪他喝几杯。好，你等着。嗯。和平说：“你是浙江人，是，浙江龙门人，小地方。”嗯。你爸妈是做什么的？我爸爸在酒厂上班。我爸爸和我妈妈在我很小的时候就分开了。我直说了吧。你为什么要和我们家和平在一块儿？为了钱，为了身家，还是别有所图啊？不说别的，就说你这条丝巾吧，贵得很。依你的身家背景，还有你的学生身份，根本买不起。你这是爱慕虚荣。不是这样的，您误会了，伯母。这条丝巾是我同学知道我要来见您，怕我穿得太寒酸，所以好心借给我戴。这样才不会太失礼。还是学生啊
，就知道这些交际手腕。你是龙门人，又姓尤，你爸叫什么名字？我爸爸叫尤明远。妈，我回来了。佳琪，妈，你们聊的还好吧？好啊，干嘛？你还怕我欺负他啊？妈呀，最爱开玩笑了。妈，你知道吗？佳琪为了来见你啊，昨天一晚上都没睡好觉。这回没事了吧？来。吃一块最著名的桂花糕啊！那个时候，我可以跟何冰说什么呢？那是我第一次发现，我跟和平之间有一条跨越不了的鸿沟。老天，我对这么一个单纯、专一的女孩子，到底做了什么？半年后，和平他妈妈答应我们，说等和平出国留学回来之后，就要让我们结婚。可是和平觉得，等他留学回来还要等一段时间，他心疼我，怕辜负了我，所以他就背着他爸爸妈妈。偷偷给了我一个承诺，而我也天真的相信，也许时间会改变他妈妈对我的成见太疯狂了！你把婚姻当儿戏啊？我是认真的，百分之百真心。
太突然了，我我不知道要说什么。说 yes。没关系，我去换一个。他们说可以换的。不用了，绑根红线缠一缠就好了。我就要这个。这就是和平给我的承诺。天主见证了我们的爱情，在那一刻，那个时候，我真的以为我们可以克服一切障碍，永远在一起。和平，他曾经许给我一个这么好的未来，我怎么忍心拒绝呢？可是他母亲不肯给我一点机会。他从见我第一面开始，就已经把我排除在外了。他不仅拆散了我和和平，还深深的伤害了我爸。五年了，我爸爸已经死了五年了。他对一个死了五年的人，他要这样的羞辱他，我。我真的不知道我到底做错了什么，让他这么讨厌我。东子，你不要告诉和平这些事情，你不要让他知道真相。这些年我已经看破了，我们这辈子不可能在一起了，真相只会让他更痛苦而已。我都一个人承受下去了，我不要让和平那么难过。佳琪，你为了这段感情受尽了伤害，却还坚持保护着和平，我却那么愚蠢。那么无情的伤害你，原来我才是那个最、最最残忍。
可贵。